വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കൊടിനീരിനായി ജനം നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോഴും പോത്തുകല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അപ്പൻകാപ്പ് ആദിവാസി കോളനിയിൽ നിർമ്മിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതി നോക്കുകുത്തിയാവുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് അപ്പൻകാപ്പ ആദിവാസി കോളനിയിലെ നൂറിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് രൂപ വൈദ്യുതി കുടിശ്ശിക വന്നതോടെ പദ്ധതി അവതാളത്തിലാവുകയായിരുന്നു പണമടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് വകുപ്പ് അധികൃതർ മീറ്റർ ബോർഡ് അഴിച്ചെടുത്ത് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചു ഇതിനിടെ പ്രദേശത്തെ വനസംരക്ഷണ സമിതി രണ്ടായിരം രൂപ നൽകി സഹായിച്ചതോടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആറുമാസത്തെ വൈദ്യുതി കുടിശ്ശിക അടച്ചു തീർത്തു ഇതിനുശേഷവും അഴിച്ചെടുത്ത മീറ്റർ ബോർഡ് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കണക്ഷൻ നൽകാനായിട്ടില്ല മുണ്ടേരി വനത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നീർപ്പുഴ വേനൽക്കെടുത്തതോടെ വറ്റുകയും കോളനിയിലെ കിണർ ശുചീകരിക്കാത്തതു മൂലം ആദിവാസികൾ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് കോളനിയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച കിണർ മാലിന്യങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമായിരിക്കുകയാണ് കിണറിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനാകാത്തതിനാൽ വനത്തിലെ ചോലകളിൽ നിന്നും പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം എത്തിച്ചായിരുന്നു കോളനിക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിരുന്നത് കോളനിക്കാർ പണം വിധിച്ചെടുത്ത് പൈപ്പ് വാങ്ങി കോളനിയിലേക്ക് ജലസേചനത്തിനായി കാട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കാട്ടാനക്കൂട്ടം തകർക്കുകയാണ് കോളനിയിലെ കിണർ ശുചീകരിച്ച് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതരിൽ നിന്നും അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാണ് കോളനി നിവാസികളുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഈ ചോ ഈ ചോര ചോര കാട്ടിലാണ് അപ്പം ഞമ്മക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടണേ ഞങ്ങൾ ഈ ജലനിൽ ഈ പൈപ്പിൽ കിട്ടിയെങ്കിലേ ഞമ്മക്ക് ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പോയ വെള്ളം മറ്റേ ഈ തോട്ട് കണ്ണിക്കണ്ണ തോട്ടിലുള്ള വെള്ളം ഞമ്മക്ക് കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഞമ്മക്ക് ഈ ഈ ജലനീത നല്ല രീതിക്കുള്ള ഈ വെള്ളം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉപകാരമുണ്ട് ഞമ്മൾ ഇത്തരം കുടുംബത്തിന് നൂറ്റഞ്ച് കുടുംബമുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റഞ്ച് കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞമ്മക്ക് ഈ ഒരു ജലനീത ഈ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മ എത്രത്തോളം കുടുംബം കഴിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞമ്മക്ക് ചെയ്യണില്ല അതിന് മുന്നേ വന്ന് കറണ്ട് പീസിൻ്റെ ഇത് ഊരിപ്പോയി പീസ് ഊരിപ്പോയി അതിൻ്റെ മീറ്റർ ബോർഡ് വരെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിച്ച കലാജാഥയ്ക്ക് അടുക്കരയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഏപ്രിൽ നാലിന് തിരുവമ്പാടി തോട്ടുമുക്കത്ത് നിന്നാണ് കലാജാഥ ആരംഭിച്ചത് മേഖലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ജാഥ വൈകിട്ട് നിലമ്പൂരിൽ സമാപിച്ചു വയനാട് യുവകലാ സാഹിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്നലെകളെ മറക്കരുത് എന്ന തലക്കെട്ടോടെയുള്ള തെരുവ് നാടകമാണ് ജാഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യുവകലാ സാഹിതി രക്ഷാധികാരി ടി വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അരമണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നാടകത്തിന് വി വാസു അരിയല്ലൂർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജലീൽ മിത്ര അഷ്റഫ് കരുവട്ടൂർ ആദി ബൽറാം സുബ്രഹ്മണ്യൻ കരുവട്ടൂർ സുമതി ഹരിഹരൻ കമല രാല്ലൂർ എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എൽ ഡി എഫ് മമ്പാട് പഞ്ചായത്ത് റാലിക്ക് സമാപനം കുറിച്ചും മമ്പാട് ടൗണിൽ പൊതുസമ്മേളനം നടത്തി സമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും കൽപ്പറ്റ എം എൽ എയുമായ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു വർഷം രണ്ട് കോടി അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പത്ത് കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികൾ വലിയ ദുരിതത്തിലായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മോദിയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടം ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന മതേതരത്വമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഒരാൾ ഇഷ്ടമുള്ള മതം ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവം ആരാധന ആരാധന അതുപോലെ തന്നെ ജീ ആചാരപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ അവകാശം ഇതിനെയെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ കണ്ണൻ സി പി എം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പ്രഭാകരൻ ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി ഇസ്മായിൽ എൽ ജെ ഡി നേതാവ് കൂപ്പനത്ത് ആലി സി പി എം വണ്ടൂർ ഏരിയ സെന്റർ അംഗം എം ടി അഹമ്മദ് മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിഫിന നജീബ് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി ഉമൈമത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൽ ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് ചെയർമാൻ പി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി എം എൽ സി സെന്റർ അംഗം കെ സലാഹുദ്ദീൻ നന്ദി പറഞ്ഞു തൊഴിലാളികളുടെ വോട്ട് കൊലപാതക വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ എന്ന് എസ് ടി ഒ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എം അർഹമത്തുള്ള എടവണ്ണ സീതിയാജി സൗദത്തിൽ
ചൂടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം വൺ ടി വി ന്യൂസ് ഇലക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ വോട്ടെത്തും മുൻപേ ഇനി കാണാം